ഹലോ ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ പ്ലംബറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലംബറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് മോഡ്യൂൾ വൺ ടു വൺ ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും രണ്ട് പരീക്ഷകൾ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ നിമിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലാതെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ റാൻഡായിട്ട് ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി വരും വേറെ മോഡിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്നും എന്നോട് ഇത് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇൻ ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ടൂൾസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൂൾസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആഡിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരാം അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ വൈസ് ഈ വൈസ് ഏതാണ് പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് അല്ലേ പൈപ്പ് വൈസ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അത് പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് പൈപ്പ് വൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അല്ലെ സ്പിൻഡിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്ത് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫോർ പോയിൻറ്റിലാണ് ഗ്രിപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഫോർ പോയിൻറ്റിലാണ് ഗ്രിപ്പ് വരുന്നത് ഇതാണ് പൈപ്പ് വൈസ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് പൈപ്പ് വൈസ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് പൈപ്പ് വൈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബോഡി ഓഫ് ബെഞ്ച് വൈസ് ബോഡി ഓഫ് ബെഞ്ച് വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് അല്ലേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് അതിനകത്ത് വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല ബെഞ്ച് വൈസിൻ്റെ ബോഡി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ആക്കുറസി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റോൾ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം സ്കെയിലിനകത്ത് എത്ര പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം അല്ലേ ഒരു എം എം എ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം വാട്ട് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് സ്ക്രൈബർ സ്ക്രൈബറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈ ആൻസർ അല്ല പക്ഷേ ആൻസർ പക്ഷേ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കീ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ കീ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് എച്ച് സി എസ് സ്ക്രൈബറിൻ്റെത് എച്ച് സി എസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എച്ച് സി എസ് സ്ക്രൈബർ എച്ച് സി എസ് സ്ക്രൈബർ ഓക്കെ ആൻസർ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അടുത്തത് പറയുമ്പം ആംഗിൾ മാർക്കഡാസ് എക്സ് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു അരമാണല്ലേ അരം അരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയലാണ് ഫയൽ ഇതേതാണ് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയലാണ് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയലിനകത്ത് എപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിള് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ കട്ട് ഫയലിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഡബിൾ കട്ട് അതിന് രണ്ട് ആംഗിളുണ്ട് ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയും ഓവർ കട്ട് ഓവർ കട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും പിന്നെ അപ് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് കട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിംഗിൾ കട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ പിന്നിങ് ഓഫ് ഫയൽസ് പിന്നിങ് ഓഫ് ഫയലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ കാർഡ് അതായത് ഫയലിനകത്തിൽ വേസ് ഈ ഈ ഫയലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ മറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് മൊത്തം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫയൽ കാർഡ് ആൻസർ എ ആണ് ഫയൽ കാർഡ് ഫയൽ ഗാർഡ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരും ഇത് പി എസ് സി സിസ്റ്റം ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ
ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീഡിയം ഇത് കോഴ്സ് ഇത് ഫൈൻ കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൻ പിന്നെ ബ്രോൺസ് ട്യൂബ് ബ്രാസ് ട്യൂബ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റീലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് വൺ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബുകൾക്കും അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ലോണം ഡിറ്റേറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് സിലബസ് ഇല്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം തിൻ ട്യൂബിങ്സിനാണ് ഫൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഡി ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസൺ ഫോർ ഡാമേജ്ഡ് സ്പിൻഡിൽ ഇൻ ബെഞ്ച് വൈസ് ഡാമേജ് സ്പിൻഡിൽ എന്താണ് ഓവർ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡാമേജ് സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻസർ ബി ആണ് വൈ ഹോക്സ ബ്ലേഡ് ഈസ് മൂഡ് സ്ലോലി അറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് കട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് ആക്ച്വലി എടുത്ത നിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പലപ്പോഴും കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ആണ് ആൻസർ ബി ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ജെന്നി കാലിപ്പർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ജെന്നി കാലിപ്പർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് അല്ല അത് മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് ആണ് ഓർത്തോ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിപ്പർ എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് അല്ല അതൊരു മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റോണ്ട് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പർ മെഷറിംഗ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ബിവർ പ്രൊട്ടക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാമർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ജനറൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ജനറൽ വെയ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ഏറ്റവും വെയ്റ്റ് വന്ന ഇതാണ് പക്ഷേ മാർക്കിംഗ് പർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ ഹാമർ ആണേ സിക്സ് ആൻസർ സി ഇത് ഇത് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൂൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൂൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽട്ട് പഠിക്കാനും വയ്യ ആ പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ പഞ്ച് സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഡി സി എന്ന് പഠിക്കുക പി ഡി സി പോയിൻറ്റ് ഡോട്ട് സെൻ്റർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ എന്താണ് പി ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻസർ ഈസ് ഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിക്ക് പഞ്ച് പി ഡി സി പ്രിക്ക് പഞ്ച് പ്രിക്ക് ഡോട്ട് സെൻ്റർ അല്ലേ പ്രിക്ക് പഞ്ചിൻ്റെ അപ്പം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് ഈ ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രിക്ക് പഞ്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വിറ്റ്നസ് മാർക്കുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിക്ക് പഞ്ചുകളാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിക്ക് പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ പഞ്ചിങ് വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ആൻസർ എന്താണ് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റിയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ പക്ഷേ പ്രിക്ക് പഞ്ചിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിക്ക് പഞ്ചിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ഡോട്ട് പഞ്ചിൻ്റെ ആണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഡോട്ട് പഞ്ച് യൂസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിക്ക് പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡാ ഡാർക്ക് വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് വിറ്റ്നസ് മാർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് പ്രിക്ക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഗൈഡിങ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വിറ്റ്നസ് മാർക്കാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിച്ച് നട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ത്രെഡ് ത്രെഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അറ്റ് ദ ബോൾ ടെൻഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോംഡ് ക്യാപ് നട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്യാമ്പ് നട്ടാണ് ആൻസർ ഡി നെയിം ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റിവറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിവറ്റ് ഒരു ഒരു ഇതാണ് അല്ലേ ഒരു ഒറ്റ ലെവൽ ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണോ ഇത് ആക്ച്വലി ലാപ്പാണ് അല്ലേ ബട്ട് ആണോ അതല്ലല്ലോ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ബഡ് ജോയിൻ്റ് നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് മുകളിലൊരു സ്ട്രാപ്പ് വരും ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് താഴെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വരും ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് റിവറ്റ് വരും
വിച്ച് പഞ്ചീസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡ്രിൽ പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ആ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ സെൽഫ് സെൻറ്റർ പഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ പൈപ്പ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനം എന്താ പൈപ്പിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ആണോ റെസ്റ്റിംഗ് ആണോ പിറ്റിംഗ് ആണോ ഇറാഷൻ ആണോ ഇറാഷൻ അല്ല പിറ്റിംഗ് അല്ല റെസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ കാരണം വരുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് വെയർ ഓഫ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പരിപാടിക്കും റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊറോഷൻ ഓഫ് അയൺ ആണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓവർത്തോളം കൊറോഷൻ ഓഫ് അയൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനോട് ചേരുമ്പോഴാണ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഹോൾ ഫോർമേഷൻ അല്ലേ ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന് അതിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഹോൾ വരുന്നതിനാണ് പിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒഴുകി പോവുക അല്ലേ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒഴുകി പോവുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്രാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വന്ന് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി ചുരണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ പൈപ്പ് സർഫസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ഇറോഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇറോഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് തിൻ സബ് സർഫസ് സെപ്പറേഷൻ സബ് സർഫസ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ലാമിന ഇളകി പോവുക അല്ലേ ഒരു സർഫസ് ഒരു 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 ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സർഫസിൻ്റെ അറ്റം ഇളകി പോകുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ലാമിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ആണ് കേട്ടോ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ബാർ അല്ലേ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും കുഴപ്പമില്ല അത് കാര്യമാക്കണം കാരണം എന്തായാലും കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അസലിൻ്റെയോ പതിനഞ്ച് ടു പതിനാറ് സെയിം യൂണി യൂണിറ്റ് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണേ പതിനഞ്ച് ടു പതിനാറ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും യൂണിറ്റ് പഠിച്ചോളൂ കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്തതിനതിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ എം എം സ്ക്വയറും കാണും അവിടെ ഇരുന്ന് കരയരുത് അയ്യോ എം എം സ്ക്വയർ ആണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ എന്നറിയത്തില്ലെന്ന് ഓർത്തോണം എം എം സ്ക്വയർ അല്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസോൾഡ് അസറ്റ്ലി ഡിസോൾഡ് അസറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ പതിനഞ്ച് ടു പതിനാറ് ആൻസർ ബി റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് വാൾ തിക്നസ് ത്രീ എം എം ഫോർ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പിന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ തിക്നസ് ഓഫ് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻസർ ബി ആണ് അതെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എം എം ആണ് ഓർത്തോളം റൂട്ട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഫോർ പൈപ്പ് പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു വൺ ജി ടു ജി ഫൈവ് ജി സിക്സ് ജി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് പൈപ്പ് വെൽഡറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിക്സ് ജി പൊസിഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു പൈപ്പിനെ ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് ആണ് എന്ത് സിക്സ് ജി പൊസിഷൻ അത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് ഫ്രം റൈറ്റ് എൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് കണ്ടെയ്ൻ അയൺ കാർബൺ സിലിക്കൺ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഓർത്തണം സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ഒരു മെറ്റലാണല്ലേ
ഓർത്തണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാടുകൾ കേട്ടോ ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഫറസും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോയ് മെറ്റൽ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും ഉള്ളത് ഇതല്ലാതെ ഓക്കെ ക്യാറ്റ്സി എന്ന് പഠിച്ച് വല്ലതും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ക്യാറ്റ്സി കോപ്പർ അലൂമിനിയം ടിങ്ക് സിങ്ക് ക്യാറ്റ്സി എന്ന് വല്ലതും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്രയും സാധനമാണ് നോൺ ഫറസ് ഫില്ലർ റോഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ ഫറസ് അലോയ് ടൈപ്പ് ആവും ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്യാറ്റ്സ് ആണ് നോൺ ഫറസ് ഫില്ലർ റോഡ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചത് കേട്ടോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് റിമൂവ്സ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓൺ ബേസ് ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സുകളാണ് ആൻസർ എ വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ലക്സ് ഫോർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല ഓർത്തോണം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻസർ ഈസ് സി വിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വയൽ ബ്രേസിങ് ബ്രേസിങ് ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് ബോറിക് ആസിഡ് ബോറാക്സ് ആണ് അല്ലേ ബോറാക്സ് ബോറാക്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോറാക്സ് ആക്ച്വലി ഒരു പൗഡറാണ് ഈ ബോറാക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ബോറാക്സ് പ്ലസ് ബോറിക് ആസിഡ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഞാനത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരി പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആൻസർ ബി ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ക്ലോസ് ദ ഫസ്റ്റ് വയൽ ഷട്ട് ഡൗൺ അസറ്റ് ലിങ് ഓക്സി അസറ്റ് ലിങ് പ്ലാൻ ഈ ഓക്സി അസറ്റ് ലിങ് പ്ലാൻ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക് ഇത് നമ്മുടെ നിമിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അത് ആൻസർ തന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോ പൈപ്പ് അല്ല ആൻസർ തന്നേക്കുന്നത് അസറ്റ് ലിങ് സിലിണ്ടർ വാൽവ് എന്നാണ് ആൻസർ കീ തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കീ തെറ്റാണ് ഓർത്തണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നേക്കുന്ന കീ ഇതാണ് അത് തെറ്റാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബ്ലോ പൈപ്പിലെ അസറ്റ് ലിൻ വാൽവാണ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെണ്ട ക്യാഷ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഓക്സി അസറ്റ് ലിൻ പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് ലിൻ വാൽവാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ ബ്ലോ പൈപ്പിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ വാൽവാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്തോണേ വാട്ട് സൈസ് ഓഫ് നോസൽ നമ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു വെൽഡ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്താണോ പതിമൂന്നാണോ പ പതിമൂന്നാണ് തോന്നുന്നു ആ പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് അത് പഠിച്ചോളാം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് നോസിൽ നമ്പർ വണ്ണ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് ആണേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക എട്ടിൻ്റെ കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് എം എം ആണേ ഫോർ എം എമ്മിന് പത്ത് ഫൈവ് എം എമ്മിന് പതിമൂന്ന് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിന് സെവൻറ്റി എബോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇത്ര ഇത് വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടേബിളുണ്ട് ഇത്രയും വാല്യൂസ് എങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ പത്തിന് ഇരുപതോ നാൽപ്പത് എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല ഇത്രയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവിന് പതിമൂന്നാണ് ഫോറിന് ടെൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻസർ ഈ സി വാട്ട് സൈസ് ഓഫ് തിക്നെസ് മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ റൈറ്റ് വാർഡ് ടെക്നിക്ക് റൈറ്റ് വാർഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എബോ ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ളതിനാണ് റൈറ്റ് വാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആൻസർ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഈസ് ഡി അല്ലേ ഫൈവ് എം എം കൂടുതലുള്ള അതിൽ സിക്സ് എം എം ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അത് ആൻസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ സോൾഡർ ഫൈൻ സോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈൻ സോൾഡർ ഫൈൻ സോൾഡർ ടിന്നും സോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിന്നും ലെഡും ആണല്ലേ
എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രാസ് ആൻഡ് കോപ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂട്ടറ്റി കലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളാം പഠിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണേ വിച്ച് ഇൻഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൗഡേഡ് ഓർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ക്ലീൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സർവേസ് പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതിന് അതിൽ അല്ലു അമോണിയം ക്ലോറൈഡേ ഉള്ളൂ പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് പൗഡറല്ല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പൗഡറല്ല സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും പൗഡറല്ല അപ്പോൾ ആ പൗഡേഡ് ഫോം എന്നുള്ള ആൻസർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സർഫസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് ഗ്യാപ്പ് ഫോർ ബ്രൈസിങ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഇടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഈ സി മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മോഡ്യൂൾ ടു ആയിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി തേർഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നത് നിർത്താൽ മതി ഇത് പഠിച്ചോളുക കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബാർ ആണ് അല്ലേ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാർ ബാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ബാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഓക്കെ ആൻസർ ഡി വാട്ട് ഈസ് ദ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പോർട്ട് സിവൻ കൺഫോമിംഗ് ടു വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ നമ്മളിപ്പം ഐ എസ് കോഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു സിക്സ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാല് അഞ്ച് അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് അക്ഷരമല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻസർ ഈസ് സി മാക്സിമം കമ്പൽസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് മാക്സിമം കമ്പൽസ് സിസ്റ്റം എത്ര ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തേർട്ടി ഫൈവിന് അടുത്തുള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ റെക്കമെൻഡ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ആർ സി സി വർക്ക് ആർ സി സി വർക്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എത്ര ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതിൽ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് സമമായിട്ട് വരുന്നത് എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ആൻസർ ഈസ് എ ഇത് ആർ സി സി വർക്ക് പ്രീകാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ആർ സി സി വർക്കല്ല ഓർത്തണം വാഷ് ബേസ് ആർ സി സി വർക്ക് ജനറൽ വർക്കുകൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വരെ എങ്ങാണ്ട് പറ്റും അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഇത് ചോദിച്ചിരുന്ന വാഷ് ബേസിനാണ് വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി നൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അല്ലേ ആൻസർ ഈസ് ബി അതൊന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ല വിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ തിക്നെസ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസ് റിസംബിൾസ് വെരി മച്ച് ആസ് മാർബിൾ ഫിനിഷ് മാർബിൾ സ്റ്റുക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലേ മാർബിൾ ഫിനിഷ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തണോ സ്റ്റുക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് വിച്ച് ബോണ്ട് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് ക്രോസ് വൈസ് വിത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാപ്പ് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് പോവാം അടുത്തിന് അത് ലാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ അല്ല ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ബ്രിക്ക് അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബ്രിക്ക് പിന്നെ ഇത് വരും അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോ അത് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ഹെഡറിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാപ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഒരു ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ബാറ്റാണ് വെക്കുന്നത് മറ്റേത് ക്ലോസർ ആയിരുന്നു വെക്കുന്നത് ഇത് ബാറ്റാണ് വെക്കുന്നത് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ചറായിരിക്കും സ്ട്രെച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രെച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് ഓക്
സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇയർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇനിയുള്ളതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് ഓർത്തോണം ഇതെല്ലാം കേരള പി എസ് സിക്ക് പല എക്സാമിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്ലംബറിൻ്റെ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സീരീസ് പത്ത് മോഡ്യൂൾ അന്നത്തെ പത്ത് മോഡ്യൂൾ പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കട്ടിങ് തിൻ ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ദ ഹോസ് പൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലൈൻ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ അല്ലേ മറ്റേതാണെങ്കിൽ മെറൂൺ അസറ്റ്ലി മെറൂൺ ഓക്സിജൻ ബ്ലാക്ക് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് ഓഫ് ഹാൻസോ ഈസ് കോൾഡ് ഹാൻസോയുടെ ടീത്തിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗള്ളറ്റ് ഓക്കെ ഓർത്തോണം ഗള്ളറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഗള്ളറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചത് കേട്ടോ എല്ലാവരും പിച്ചിലോട്ട് പോകും ആക്ച്വലി എല്ലാവരും പിച്ച് എടുക്കാനും പക്ഷേ പിച്ചല്ല ആൻസർ ഗള്ളറ്റാണ് ആൻസർ വിച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബോണ്ട് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ദ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് എട്ട് ടു പതിനൊന്ന് എന്നാവും അല്ലേ വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള തിരിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്നാവും അത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആൻസർ ഈസ് ബി വാട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ക്രൈബർ സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ആംഗിൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് പഠിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കത് ടോപ്പിക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചില്ല ആൻസർ ഈസ് എ ഇൻ മെട്രിക് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റർ മെട്രിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രിക് ഇതുള്ള മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ പിച്ച് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ പിച്ച് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ബി പൈപ്പ് റഞ്ച് പൈപ്പ് റഞ്ച് സ്റ്റിൽസൺസ് പൈപ്പ് റഞ്ച് ഒരു സ്റ്റിൽസൺ അതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിൽസൺസ് പൈപ്പ് റഞ്ച് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് ചെയിൻ പൈപ്പ് റഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് വയസ് ഡേ വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് വയൽ ക്യാരിങ് ഔട്ട് സോൾഡറി സോൾഡറിങ്ങിന് ഹീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ടോർച്ച് ആണ് അല്ല ടോർച്ച് വെച്ച് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം കോൾഡിംഗ് ലാമ്പല്ല വൈൻഡിംഗ് ലാമ്പല്ല ബ്ലോ ലാമ്പാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഇസ് ബി ഇൻ ആൻ അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടർ ദ അസറ്റ്ലീൻ ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ അസറ്റോൺ നോ ഡൗട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് ഇൻ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഡെപ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ഡി ഏ അപ്പോൾ വേറെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആൻസർ വരുന്നത് എ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രോസ് കട്ട് ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറവ് കറവ് ഗ്രൂപ്സിന് കറവ്ഡ് ഗ്രൂപ്സിന് ഹാഫ് സെമി കറവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അതാണ് ആ ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിപ്പിങ് എക്സസ് മെറ്റലല്ല കീവേ ആൻസർ ഈസ് സി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഈസിലി ബൈ പൈപ്പ് കട്ടർ കട്ട് ഈസിലി ബൈ പൈപ്പ് കട്ടർ ആൻസർ ഈസ് ഗലവനൈസ് നെയിം പൈപ്പ് നെയിം ദ അപ്പാറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ കേരള പി എസ് എൽ കീ ആണ് ജി ഐ പൈപ്പ് അത് നമ്മൾ പൈപ്പ്
what is plate with a short handle plate with a short handle now the plate with a short handle is spade alla shovel alla hook alla joint filler alla jo hook aanu hook cheriya alle hook cheriya joint filler alla so answer is c and usually main, mainly used for holding motor adana shock alle answer is c adutha sondha shariram idu 2023 le korchu ee malayalathil ullo 2023 le first parisha 01 bar 2023 le korchu questions aanu adu pump operator aanu kato adu inde malayalathil aanu adu onnu just nokkam sondham shariram panikoppugal yandra samagrigal mudalavayikku samrakshanam lagikkana endu cheyanam esi policy edukkanam insurance policy edukkanam ins silk vastram edukkanam munkarathil safety precautions edukkanam le answer is d inde answer ticket idu undu kato koraga Soil fitting or repair the plumber's area can do gloves or no. Safety le question kaane safety le gloves or no. Steel rule kundar lagao na ettoon jari yadu point five mm alay aray mm. Old leg or hermaphrodite in the bale laray pattu kalipar jinni kalipar. Mool barane yollo le. Hacksaw frame il blade or apagindana aichi lagindana uvegindana nattu. Uvegindana nattu. Single cut arangal da cutting chariyo 60 degree. Allam padi chukun lo. ഡ്രിൽ മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ചക്ക് ഡ്രിൽ ചക്ക് വേറെ പുള്ളിയല്ല സ്പിൻഡിലല്ല കോളർ കോളർ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡ്രിൽ ചെക്ക് ആണ് ആൻസർ ഡ്രിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലുകളുടെ കട്ടിങ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് സോൾഡറിങ് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾഡറിങ് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത സാധനം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സെമി പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ആണ് അല്ലേ സെമി പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് അപ്പോൾ അർദ്ധസ്ഥായി ബന്ധം സെമി പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് താഴെ പറയുന്നത് രണ്ട് വശവും പുറമ്പിരിയുള്ള ഏരിയ രണ്ട് വശവും പുറമ്പിരിയുള്ളത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് പിന്നെ അതിൽ നിപ്പിളില്ല സ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ആൻസർ എ ബോൾട്ടല്ല റിവറ്റല്ല സ്ക്രൂ അല്ല ഫാസ്റ്റനിങ് ഡിവൈസ് സ്റ്റഡ് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു നെട്ട് പോലെ ചെയ്യും ബോൾട്ട് പോലെ ഇരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനമായിരിക്കും ബോൾട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും കാണാൻ ത്രെഡ് ഇവിടെയും കാണാൻ ത്രെഡ് നടുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ത്രെഡ് കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സാധനം നമ്മൾ നട്ട് വെച്ചിട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ സ്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരാൾ സ്ക്രൂ സി അടക്കുന്ന സ്ക്രൂ അല്ല എ ആണേ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് സൈമൺസ് അല്ലെ സിമൻസ് നട്ടാണ് സിമൻസ് നട്ടാണ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ട് സിമൻസ് നട്ട് സോൾഡറിങ് അയൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഏത് ലോകം കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു കോപ്പർ കോപ്പർ ബിറ്റ് ആണല്ലേ സോൾഡറിങ് അയൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പർ ബിറ്റ് ബ്രേസിങ്ങിൽ സോൾഡർ ഉരുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബ്ലോ ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോവർ അല്ല ഹീറ്റർ അല്ല അസറ്റ്ലീനോ അല്ല അസറ്റ്ലീനല്ല രണ്ട് പിരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റിവറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുറ്റിക ബോൾ പിൻ ഹാമർ No doubt. Gas welding in the oxygen cylinder is black. Soldering in the oxygen cylinder is flux. What is the natural flux? Resin and alloy. What is the natural flux? Single load or ammonium load or copper sulfate? Copper sulfate is flux. Resin and alloy are the same. Sheet metal is 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 the same. Sheet ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഏതാ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ആണല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവറ്റ് മഷ്റൂം ഹെഡ് അല്ല സ്നാപ്പ് ഹെഡ് അല്ല പാൻ ഹെഡ് അല്ല ഇഷ്ടികകൾ ചെത്തി മിനുക്കി വൃത്തിയാക്കാനും മുറിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇഷ്ടികൾ ചെത്തി മിനുക്കി ബോൾസ്റ്റർ മതിലുകൾ എങ്ങനെയും അളവെടുക്കാനാണ് പ്ലംബ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പ്ലംബ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലംബ് റൂൾ വെർട്ടിക്കൽ ലംബം വെർട്ടിക്കൽ പിക്കാക്സിൻ്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുന്ന ആ പിക്കാക്സിൻ്റെ മണ്ടയുടെ ലെങ്ത് ആണ് മണ്ടയുടെ ലെങ്ത് അതാണ് പിക്കാക്സ് എങ്കിൽ ഈ മണ്ടയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഈ ലെങ്ത് ആണ് പിക്കാക്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നീളം ഐ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല വീതിയല്ല തൂക്കമല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടിക എത്ര ശതമാനം വരെ ജല ആകീരണം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എത്ര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ്
ട്വൻറ്റി ടു തോന്നാൻ കീ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഇഷ്ടിക വീതിയിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഒരു ഇഷ്ടിക വീതിയിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തണം ഒരു ഇഷ്ടിക ഇതാണ് ഒരു ഇഷ്ടിക ഇത് നീളത്തിൽ മുറിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് മുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് എന്താണ് ക്യൂൻ ഗ്ലോസർ അല്ലേ നീളത്തിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കിട്ടുന്ന സാധനമാണെന്ത് ക്യൂൻ ഗ്ലോസർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് വീതിയിലല്ല നീളത്തിലല്ല വീതിയിലാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റാണ് അല്ലേ ഇത്രയും സാധനം പറയുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഇത് ബാറ്റാണ് മേസണറി ജോലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം ഏതാണ് ക്ലാസ് ബി ലൈം മേസണറി പർപ്പസ് അതായത് പൂശൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് ബി ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ക്ലാസ് ബി ആൻസർ ഡി അമ്പത്തിരണ്ട് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ വൺ ടു ടു ത്രീ വണ്ണും അഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ടു സിക്സ് നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് എ ഫുട്ട്ലോഗിനെയും ലഡ്ജറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഫുട്ട്ലോഗിനെയും ലഡ്ജറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് അല്ലെ സിംഗിൾ കപ്ലർ ആണ് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഒന്നും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ നില കെട്ടിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ബാംബൂ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ അതായത് മീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് മാസ്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്ക് ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് ബോഡി ഇത് ഏപ്രൻ ഓവർ ഹെഡ് വർക്ക് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് റെസ്പിറേറ്റർ മാസ്ക് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഇത് വൺ മാസ്ക് വൺ ഏപ്രൺ ടു സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ത്രീ അപ്പം ടു വൺ ത്രീ ടു അതെങ്ങനെ വരും ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ആൻസർ ഡി അതുപോലെ ഫയർ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ തന്നെ ഫയർ ആണ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് അല്ലേ ക്ലാസ് എ ഫയർ ഇത് വൺ വൺ എന്നങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇത് വണ്ണ് ക്ലാസ് എ വുഡ് ഏതാ വുഡ് 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 വൺ ത്രീ വൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം വൺ ത്രീ ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫയർ അപ്പം ടു ടു ഡി ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഫയർ ഡി വൺ അപ്പം ത്രീ വൺ ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ഏതാ ത്രീ ടു വൺ ബി വൈ ഹാക്സ് ഓഫ് ലേഡീസ് മൂഡ് സ്ലോലി അറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് കട്ട് പൊട്ടി പോയിരിക്കാം അല്ലേ ടു അവോയ്ഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പറേറ്റ് ഇത് ആ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതിയ പരീക്ഷയാണ് ഇത് ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലംബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ പരീക്ഷയാണ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പറേറ്റ് ടു വിച്ച് ദ സ്ക്രൈബർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഡിസേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സൽ സർക്കസ് ഗേജിൻ്റെ അല്ല സ്പിനിൽ ക്യാൻ ബി സെറ്റ് വെജ് പൊസിഷൻ ശരിയാണ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ഹെവി ഫ്ലാറ്റ് ബേസ് ശരിയല്ല ഹെവി ഫ്ലാറ്റ് ബേസ് അല്ല അത് യൂണിവേഴ്സൽ സർക്കസ് ഗേജ് അല്ല ഫിക്സ്ഡ് സർക്കസ് ഗേജ് തന്നെയാണ് ഹെവി ഫ്ലാറ്റ് ബേസ് ആൻസർ ഈസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് തോന്നുന്നു ആൻസർ ബി ആണ് അതെ വിച്ച് കാലിപ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു മാർക്ക് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് റൗണ്ട് ബാർ ജെന്നി കാലിപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യുക്ക് റിലീസ് വൈഫിന് അത് വൈസ് വൈഫ് ഒന്നും ക്യുക്ക് റിലീസ് വൈസിന് അതിൽ ട്രിഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ഹാൻഡ് വൈസിന് അതിൽ ചെറിയ സാധനമൊക്കെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ടൂവിന് സ്ക്രൂ അല്ല ഹോൾഡ് വാൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം വെർട്ടിക്കലാണ് അല്ല സ്പിൻഡിലാണ് സ്ക്രൂ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ല സ്പിൻഡിൽ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഏടത് വൺ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ഏതാണുള്ള ടു വൺ ത്രീ അല്ല ടു ത്രീ വൺ ആൻസർ ഈസ് ഡി ദൻ ആരോ ആൻഡ് തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ വിച്ച് വിറ്റിൻ്റെ ബോഡി ഈസ്
ജെഡ് പൈപ്പും സ്മോ ഇതാണ് അല്ലെ കട്ടിയില്ലാതെയാണ് അപ്പം ബെഞ്ച് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ജി ഐ പൈപ്പാണ് കൊടുക്കുക ആൻസർ ഇസ് ഡി ദ നട്ട് ആർ യൂസ് ടു ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് വിച്ച് റിക്വയർസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് റിമൂവൽ ആൻഡ് ഫിക്സിങ് വിങ് നട്ട് കാരണം നമ്മുടെ വാക്സ് ഓപ്ലൈഡ് ഓർത്താൽ മതി അതേസമയം ഫ്രീക്വൻറ്റ് ലൂസണിങ് ആൻഡ് ടൈറ്റനിങ് ആണല്ലോ അത് തമ്പ് നട്ടാണേ തമ്പ് അതായത് റിമൂവൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ലൂസണിങ് ആൻഡ് ടൈറ്റനിങ് ആണെങ്കിൽ തമ്പ് നട്ട് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് വെൽഡിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേസിങ് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു ദ റിക്വയർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി എസ് എൽ ഇൻ ഫ്ലൈപ്പ് ഇതാണ് ടോർച്ച് ബ്രേസിങ് ലോക്കനട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്കനട്ട് ലോക്കനട്ട് എന്തിനാ പറയുന്നത് വൈബ്രേഷനിൽ ലൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ ടു അവോയ്ഡ് ലൂസണിങ് ബൈ വൈബ്രേഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു റോസ് ഓഫ് റിവറ്റ് ടു രണ്ട് റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ഓവർലാപ്പ് ഈസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ടൂർ റോ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ഓവർലാപ്പാണ് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് സെറ്റ് റിവറ്റ് അടിച്ചേക്കുക ഇതേതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പാണോ അല്ല രണ്ട് സ്റ്റാപ്പുണ്ട് സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് അല്ല ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റാപ്പുണ്ടോ അതിനകത്ത് സ്റ്റാപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പല്ല സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് അല്ല ഓർത്തോണം സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലും താഴെ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് റിവറ്റ് അടിക്കുന്നതിനാണ് സ്ട്രാപ്പ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇസ് ഡി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് മെറ്റൽ യൂസിങ് കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ടിൻ അലോയ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് എബോവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എബോവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം അത് എന്താണ് ബ്രേസിങ് ആണ് സോൾഡറിങ് അല്ല സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ് അല്ല ബോത്ത് ആൻഡ് ബി അല്ല ബ്രേസിങ് ആണ് ആൻസർ കോപ്പർ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സോൾഡറിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ സർവീസ് ഓൾ കണ്ടീഷൻ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സി പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലല്ല പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മോൾട്ടൺ ടിൻ ലെഡ് അലോയ് ഈസിലി അതേർ ടു ഇറ്റ് ശരിയാണ് വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ശരിയാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് ദ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോറിങ് അസറ്റ് ലീൻ ഈ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അസറ്റ് ലീൻ്റെത് സി ടു എച്ച് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്സിജൻ്റെതോ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെതോ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണേ വിത്ത് ദ പ്രഷർ റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അസറ്റ് ലീൻ്റെ പ്രഷർ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഓ ഇൻഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ആർ നോൺ ആസ് കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട സിംഗ്ലോറൈഡ് ആണ് സിംഗ്ലോറൈഡ് ആണ് സെൻസ് ഇൽ ടു സിംഗ്ലോറൈഡ് ആണ് കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ സോൾഡറിങ് കോപ്പർ ബ്രാസ് ആൻഡ് ടിൻ ഷീറ്റ്സ് അപ്പോൾ കോപ്പറും ബ്രാസും ടിൻ ഷീറ്റ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിംഗ്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് സിംഗ്ലോറൈഡ് ആൻസർ ആയത് കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ ഈസ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ എന്നാണ് ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഹാവിങ് എ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബിലോ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ടൂൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ മോട്ടാർ ഡോറിങ് മെഷീനറി വർക്ക് അതെന്താണ് കറണ്ടി കറണ്ടി ഏതാണ് സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൺകോരി ട്രവൽ ആണ് കറണ്ടി ആൻസർ സി ഷവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സ്പെയ്ഡ് മൺവെട്ടി ഷവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺകോരി ബ്ലാങ്ക് ഫ്ലോട്ട് അല്ല ആൻസർ ഈ സി ദ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് ദ ട്രയാംഗുലർ പീസ് ട്രയാംഗുലർ പീസ് എന്ന് എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഓർത്തോണം അത് കിങ്ക്ലോസർ ആണേ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രിക്കാണ് ഇത് ഇപ്പം ബ്രിക്കിൻ്റെ മണ്ണാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഐ എസ് ഫോർ എയ്റ്റി സി വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എയ്റ്റി സി വി കൂടെ പോകുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് പോകാത്തത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ദ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്ലിക്ക് വാൾ വിത്ത് സിമെൻറ്റ് മോട്ടോർ ഷെൽ ബി കെറ്റ് വെബ് ടു ഫോർ അതിൻ്റെ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബോണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആർ ലൈഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ഹെഡറ് ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചർ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായി മറ്റേ സാധനം വെക്കുവേ അടുത്ത കോഴ്സ് ഹെഡറ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അതേസമയം ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡറ് സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡറ് സ്ട്രെച്ചർ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ പിന്നെ ഒരു ബാറ്റ് വരും അല്ല ഹെഡർ വന്നിട്ട് ഒരു ബാറ്റ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഹെഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബാറ്റ് ഇവിടെ താഴെ സ്ട്രെച്ചർ ആയിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സ്ട്രെച്ചറില്ല അപ്പോൾ ഹെഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂൺ ക്ലോസറോ വരും ക്യൂൺ ക്ലോസർ ആയിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാം ക്യൂൺ ക്ലോസർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണം എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി എനിക്ക് ക്യൂൺ ക്ലോസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഡി സ്കാഫോൾഡിംഗ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂബ്ലർ സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിക്കറ്റ്സ് നീഡിലാണ് അല്ലേ വിക്കറ്റ്സ് പാർട്ടി സാധനം കാരണം സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിക്കറ്റ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആൻസർ ഈസ് എ ഇൻ സിംഗിൾ ഡേ ദ മാക്സിമം ഐറ്റം ഓഫ് മേസ്റ്റർ ടു ബി റൈസ് ടു ഇസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ മീറ്റർ ആൻസർ വൺ മീറ്റർ ആണേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതെനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കുത്തിയത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് എ ആദ്യം വന്ന കീല് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ റിവേഴ്സ്ഡ് കീലാണ് വൺ മീറ്റർ ആയത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് അത് മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ശരിയാണ് മാക്സിമം വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അത് ശരിയാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റി അങ്ങ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ടു അവർസ് റൈറ്റ് സി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മോണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളല്ല പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പത്തോ പതിനൊന്നോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബറിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ആൻസർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആൻസർ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചുമ്മാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം യാത്രയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പോവുകയോ ഇപ്പം വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണ് അപ്പം ബ്ലൂടൂത്തിന് അതിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് വൺ എക്സിലോ ടു എക്സിലോ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡ് ഞാൻ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾ ടു എക്സിൽ ഇടുന്ന കാര്യം വരുത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമുള്ള പരീക്ഷ ചെയ്യും കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും മിനിമം എൺപത് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് ഉറപ്പായിട്ടും എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടും കറക്കി കൂത്താതിരിക്കുക പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുവരെ കണ്ടില്ലാത്ത ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും തൊടാതിരിക്കുക എന്തായാലും എൺപത് മാർക്കിന് മുകളിലുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ബൈ ബൈ